内藤さんあと少しだったなトランキーロあもう少しだったな俺に勝つのがもう少しじゃないぞやっとトランキーロ言いたいだろ言わせねえよもっともっと焦らしてやる焦らせてやるだけじゃねえんだよしっかり焦らした上で強い内戦を倒して防衛してやるから覚えとけ<笑>はあ、はあ、岡田勝ちかおいてめえ俺にやる意味あんのかよなあ大丈夫俺の計画では来年岡田勝親とのシングルがあるあまあ東京ドームで内藤さんが勝って IWGP ヘビー級チャンピオン交代ってことはお前と戦う理由がないな残念だまあいいよノンタイトルでもいいよ IWGP ジュニアヘビー級のチャンピオンのこの俺が岡田勝しか相手にしてやってもいいよまあそんなことよりオースプレイに勝ったやったオースプレイに勝ったタックとはいえやっとだやっとタイムボム決まったよあの猫ちゃんすばしっこやからさ全然決まんなかったけどやっと決まって勝ったあ嬉しすぎる嬉しすぎるなんちゃってなんちゃってだよこんな一生なんともねえよなんともねえ勝ちは嬉しいけどさやっぱりシングルで倒さないとさ納得いかないよまあ大江でやってその次楽しみにしてるよところでトースポさんの記事読んでくれた5ァイブウェイブッさんが言ってた 5A そんなんじゃなくていいよ 4A は 4A のまま串田選手を除い串田選手を弾いてブッさん入れようよそっちの方がファンの人も楽しめるんじゃないのまあ何でもいいけどさほら偉大じゃんあれだけ言って今日試合あるんでしょ多分彼が俺のコメント見てないんだよわかるでしょこれでわかったでしょもし俺のコメントを読んでるんだったらここに来てくれるよここにねっとということは彼は1月4日に関してももう新日本プロレスに関しても特に興味がないってことですよまあオスプレイがいるから大丈夫俺をもっともっともっともっともっともっともっともっとオスプレイが楽しませてくれるってさ力任せろ喧嘩じゃ負けない今日でワールドタックリーグも終わるわけでねいよいよ東京ドーム大会俺もそろそろ目を向けてもいいかな今日の会場のお客様の反応それからここまでのシリーズの会場での反応どの会場を聞いても半分以上は内藤だろういやほとんど内藤コールだろもう誰も求めてないんだよ岡田は残念ながら求められていないチャンピオンなんだよ、うん、まあこれからの新日本プロレス新しい歴史は我々ロスインゴベルナーブレスでハポンそして内藤哲也が作っていきますよまあここまで岡田頑張ってきたんじゃないでももうそろそろ彼は終わりだよ求められてないんだもんもう出番はないよ岡田特に何もないんだったらさっさと消え失せろカブロン東京ドームで楽にしてやるぜ